donde sea que hay competencia, tú tienes gente que están constantemente trabajando en ser mejor que el otro. Totalmente. La, la competencia, ¿a quién más le conviene? Al consumidor. Claro. Todos nos beneficiamos de que, de que esa gente se esté peleando por un por ese market share. Claro. Y van a hacer toda, todo lo posible por complacernos y por darnos la milla extra. O sea que eso es cuestión de, 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 sí, de, sí. de un poquito de tiempo que esté un poquito más pulido. Sí, yo creo que sí también, que la competencia eh, es vital en, en toda la industria. No, claro, no, que fuera de Domex sin competencia. No fuéramos nada. No fuéramos nada porque es que la, la competencia es lo que te ayuda a entender qué es mejor. A veces, a veces te ganan en un paso y tú le ganas en el otro. A veces tú vas cogiendo mercado en un nicho, yo, ellos agarraron otro nicho. Pero al final del día, si no existiera la competencia, yo diría que fuéramos empresas mediocres. Sí. Porque si ya tú tienes todo resuelto, ¿para qué tú te vas a, enforzar, para qué tú te vas a esforzar? ¿Y qué, ¿Y qué tan competitivos son ustedes en su ADN? ¿Qué tan competitivo es tu papá? ¿Qué tan competitivo eres tú? Mira, yo soy extremadamente competitivo. Mi papá también. Nosotros somos muy competitivos. Yo soy tan competitivo que yo me pongo reto hasta en mi propia vida personal para ganarme al, al yo de ayer. Nosotros somos, siempre queremos ser lo primero, siempre tenemos, siempre queremos un reto. Por ejemplo, yo siempre le, 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 le decía a mi papá, esto tiene que ser, tenemos que ser lo primero. Tenemos que ser lo primero. Fuimos lo primero en el tema del domicilio. Fuimos lo primero en el tema de los puntos. Vamos a ser lo primero en una suscripción de verdad. Y, y al final del día, tú trabajas con el tiempo, porque... Tú estás monitoreando la competencia, tú estás monitoreando todo lo que está pasando y no sé si tú te diste cuenta que nosotros recientemente anunciamos en febrero que la dirección de Dome era tax free. Tú pedías en Amazon, ya no te cobra taxes, ni en eBay ni en Amazon. No fuimos los primeros ahí, pero eso creó un efecto avalancha que revolteó toda la industria de Curry en este país y todo el mundo se puso a trabajar para eso. Está todo, está todo el mundo mudándose en Miami. No, no mudándose, sino que hace un trabajo para tú certificar tu almacén como tax free. Entonces nosotros fuimos de las, de las primeras, la primera de las grandes, de las reconocidas, en lograr eso. No solo lo logramos en Amazon, sino lo logramos en eBay, por ahí vienen más tiendas. Y a, automáticamente ese fue un, un efecto dominó. Claro, que ya es un estándar en, en la industria. Entonces ya algo, algo que, yo, que yo vendí en febrero como algo único, ya no es único, ya lo tiene toda la competencia. Y así, y así nosotros nos mantenemos. Yo creo que la, 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 competitividad, la competencia es sana y la competitividad también. Eh, yo vivo en competencia con mi papá, eh, con los retos, eh, en mi vida personal, soy sumamente competitivo también. Yo, en, en, en lo que practico, el rol y la larga distancia, yo trato de todos los días ser mejor que ayer. Yo tengo un, un, una concepción de, de, de la, en la cabeza de que el ser humano eh, tiene que ser un superhuman. El término superhuman, o sea, yo creo que nosotros podemos ser capaces de ser mejores cada día y, y, y eso solamente tú lo logras eh, teniendo esa ambición de querer más ok, me levanté hoy, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto, no, pero nos salió mal vamos a, ayer nos salió mal, vamos a hacerlo mejor hoy o sea, y, y esa competitividad yo se la traspaso a, a mi equipo claro. así como mi papá me la pasa a mí yo se la paso al equipo y cuando logramos algo compramos globo, hacemos bulla well, mantener, yo tengo una campana en la oficina cuando ganamos la licitación, tan, 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 ponemos una campana, o sea, le hago pasar esa, esa le hago sentir sí. a todos los colaboradores esa, esa competitividad. Yo, yo pienso que la, la, la competencia es muy buena, la competencia es el motor de todo, o sea, todos los lo logros que nosotros hemos tenido como especie, como civilización, han sido producto de la competencia, de tigre midiéndose el miembro entre ellos, sí. o sea, a veces una competencia tóxica, a veces una competencia más sana, pero es competencia. E, y no, incluso no toda la competencia viene de un lugar positivo. Eh, hay un quote que leí en estos días que lo anoté de lo mucho que me gustó, lo dijo Charlie Munger. ¿Sabes quién es Charlie Munger? No, no lo he escuchado. Bueno, Charlie Munger es el socio de Warren Buffett. Ok. Y él dice que 
The world is not driven by greed. It's driven by envy. Okay. O sea, lo, el mundo no... El drive del mundo no es la ambición, okay. es la envidia. La envidia que tiene la gente. Y eso es muy cierto. Claro. O sea, muchas veces lo que nosotros queremos es literalmente lo que tiene el otro. Es un sentimiento de envidia. Y a veces hay gente que lo van a reconocer, van a decir, sí, es verdad, es envidia. Y algunos dirán, no, yo nunca siento envidia. Yo creo que todo el mundo siente envidia. El que... Yo creo que es más lo como tú, que tú haces con esa envidia. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo puedo ver a una... A una yo, yo puedo ver a ti, que te está yendo muy bien económicamente, y yo puedo sentir envidia. Mira qué bien le está yendo César. Me gustaría andar en el carro que la anda. Me gustaría hacer el viaje que la hace. Me gustaría tener ese lifestyle. Ahora, ah. ¿qué yo hago con ese sentimiento? Ese sentimiento yo trato de convertirlo en, en algo positivo. Yo claro. me inspiro. Yo trabajo más. Hay gente que se queda en, en un, digamos que un pensamiento pesimista, tóxico, en donde dice, no, pero yo soy merecedor de eso. ¿Por qué, ¿por qué no lo tengo yo? Ah, claro. no, porque te este tiene un hijito de papi y mami, así cualquiera. Como que hay gente que se va por ahí. Claro. Que creo que es la manera mediocre de, de manejar la envidia. Pero yo creo que ambas cosas existen. Existe la avaricia, la ambición, existe la envidia. Y... El ser humano siempre va a querer más. Siempre. Nosotros no... No nos queremos quedar así, no más. Siempre el ser humano va a tener la ambición, aunque no lo digan, de querer más, de superarse de tener la mejor familia, de que tus hijos vayan a lo mejor al colegio, que tengan la mejor educación, de tú poderte comprar el carro que a ti te gusta, de hacer, de hacer lo que te gusta. Siempre uno va a querer más. Hay gente que dice, no sé si tú has escuchado, que dice, eh, si me gano la loto, ya, me quedé ahí, ya. Si, si logro esto, ya. En Buto, uno siempre, uno siempre quiere más. Hay gente que no. Hay que estar claro, hay gente que no. Y por eso hay todo tipo de gente. Sí. Eh, pero yo sí pienso que la competencia es buena y, sí. y dentro de las personas que son competitivas hay sentimientos que son positivos, hay sentimientos que son negativos y yo creo que lo que a ti te hace una persona de bien o de mal es que tú haces con esos sentimientos. Pero una persona puede ser de buenos sentimientos y sentir envidia. Claro. Ahora, hay que ver cómo le expresa esa envidia. ¿Qué hace con esa envidia? Pero yo creo que eso... El que diga que no la siente, para mí lo que es hipócrita, Claro, porque tú tienes que canalizarla como motivación. A mí, yo a mí me daba envidia muchas cosas también. Y yo la trato de canalizar como motivación. No, Hacer algo positivo. No, bueno. quizá, o sea, te puedo poner un ejemplo. No, no en lo profesional, ni en lo económico. Yo puedo ver un, un matrimonio y decir, wow, mira qué, qué bien ese matrimonio. Me, me gustaría, tú sabes, hacer la cosa que ellos hacen. Entonces déjame trabajar en mi matrimonio para... Para mejorar, por ejemplo. O, o en el mismo deporte. Yo veo gente... Yo veo gente corriendo un maratón y digo, wow, quisiera correr un maratón como esa persona. Déjame motivarme para... O sea, que al final del día uno se pone competitivo con uno mismo, pero uno tiene que tratar de canalizar esa envidia como motivación. Claro. Tu motivación de levantarte cada día a tirar para adelante, porque no todo es envidia. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por nuestra familia. Tú todo, muchas de las cosas que tú haces, tú lo haces por tu familia, no, yo, por tus y, hijos. Definitivamente la envidia no es lo único, pero yo sí te puedo decir que yo soy una persona que puede sentir envidia. Claro. Ahora, yo siempre trato de sacar de algo positivo. Ojalá yo te así de fuerte. Eso me motiva para ponerme duro. Que mucha gente me dice, mira, el día que tú te pongas en el gimnasio, le dé a los hierros y te ponga más fuerte, probablemente mejore tu rendimiento en el running. Yo tengo eso ahí clavado. Coño, mire este tipo. Eso porque tiene un gimnasio. Claro. Y, sí, esto, pero... y esa envidia puede coexistir con que tú tengas los mejores deseos para tu familia. Claro. Y al final ese es el motor. Claro. Pero son sentimientos que todo el mundo, todo el mundo siente una cosa y la otra. Claro. Eh, a veces nosotros no quieren vender la historia de que todo es desde el corazón, que sí. todo es positivo. Bullshit, mi hermano. Uno tiene sentimientos buenos, uno tiene sentimientos malos. Y lo que va a determinar es qué tú haces con esos sentimientos, cómo tú lo canalizas. Y por eso yo creo que uno de los peores daños que se han hecho es esta cultura de trofeo de participación. 
Eso es lo peor que se le ha hecho a esta generación joven. Ay, sí. Eso es lo peor. Dale un carajito un trofeo de participación. ¿Qué disparate es ese? Le mandaste la ambición de querer superar esa posición. O sea... Mi hermano, usted es un maleta. Usted no le toca trofeo. Usted quiere trofeo. Fájese el año que viene. Pero cuando todo el mundo se lleva un trofeo. Y entonces, ¿qué, qué, qué me distingue del otro? Entonces... Tú te crees, tú te, tú te crías con esa película, ¿verdad? De que tú eres merecedor. Y cuando tú te insertas a la vida real y te das cuenta de que a ti no te van a dar un trofeo por tu desempeño mediocre. Por llegar temprano, por ejemplo. Pues te da duro, te da duro. Ah. Y entonces tú quieres andar exigiendo al sistema de que tú eres merecedor de X y aquello. Por eso tuve un viaje de fantoche ridículo con, con argumento vacío pidiendo que se le complaca su, su, y se le celebre su mediocridad. No, mi hermano. Sí, es que eso, eso yo también, yo estoy de acuerdo contigo también con el tema de, de, de las personas que se creen merecedoras. Y eso es uno de los miedos que en mi casa tenían con nosotros, mi papá y mi mamá. No, porque ellos creen, se creen merecedores de todo lo que tienen. No. O sea, es algo que yo aprendí, me costó a, a la mala. Nosotros, y eso está pasando mucho en los jóvenes. Yo me he dado cuenta mucho en, en, en la oficina, dando un giro ya a la, a, la, a la conversación. Porque me llegan muchos jóvenes que en su primer trabajo no han hecho nada, no han logrado nada y creen ya que todo le pertenece. O sea, yo he tenido gente de 24, 25, 26 años, acabo de graduar de la universidad, que vienen con el pechito así con muchas ideas, se están enfrentando al mundo real y creen que todo, lo, que todo se lo merecen. Y quieren llegar a escalar sumamente rápido en una organización porque así ellos lo entienden. Y no están dispuestos a pagar el precio de las horas, de guayar yuga, como decimos, y de hacer carrera profesional. Eso se ha perdido ya. No quiero generalizar, pero hay mu muchos de los jóvenes que, que, que están subiendo ahora. Yo me he enfrentado a eso también. Yo probablemente fui así alguna vez. No creemos que no podemos comer el mundo. Ah, que me eso es lo que es y eso es lo que hay. La inmediatez. La inmediatez. Y, 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 y se me, me cuesta. No, en, en Domex no cuesta contratar muy buenos recursos porque eso es algo que tú no puedes determinar muchas veces en, en una entrevista. No, y algo... Y es algo que están enfrentando ustedes y todas las organizaciones. Claro. Porque yo, yo una vez un currículum a mí de una persona de 25 años que tiene cinco trabajos y llega con una sonrisa y tú dices, coño, este y cuando tú ves el super currículum que tiene, pero ha tenido cinco trabajos con 25 años, como, que si, como, como si ellos creen que tú no le vas a preguntar, ¿por qué tú has tenido tanto trabajo en 25 años? Eso si tú empezaste, no. eso es a 1.5 a 1.5 años de trabajo, tú no estás durando en el trabajo. Ah, no, porque porque no me caía bien el jefe, porque no me gustaba lo que hacía. O sea, al final del día, es lo que tú dices, esa inmediatez que está llevando a muchos jóvenes a tomar decisiones rápidas sin pensar. Y eso yo lo he visto, mire, mi hermano, en todo allá en la oficina. <risa> 